我叫林子阳，从来没想过自己会成为一名军人。曾经的我是那么的狂傲不羁，以为自己就可以改变世界。可是那些与他们相处的日日夜夜，却让我发生了化学反应，让我明白了“军人”这两个字的崇高和光荣。新兵训练营来了电话，说新兵毕业典礼还没有结束，林子阳就开着偷停在军营附近的汽车擅自离队，说要回医院。现在纠察队的人正在到处找他呢。这太不像话了，这军训还开着车去，这都军训三个月了，还这么无组织无纪律。他回来也得把他送回去，让重训。我去看看。哎，对。老刘，来坐坐。哎，好。我跟政委呢。商量了一下，为了咱们医院的发展呢，我们要成立一个创伤外科治疗中心。哦，我们从这个省医院呢，引进了一位杨博士，他叫林子阳。我们想以他作为学科带头人，哎，成立这个中心。哎，那么他来了以后呢，我想就放在你们外医科。由你来先带带他，他作为副主任，你看，我我哪带过博士？你先。这这个病人头部外伤，正处于昏迷状态，就这些了。谢谢。啊。外伤，小雅手术下来了，下来了，让他去验个血，然后你去做个化验。哎，你这人怎么回事啊你？你这是医院，人那么多，你开那么快车多危险呢？我有急事，有急事不能开那么快的车呀。冷雨轩，帽子歪了。酷什么酷？没见过帅哥，赶紧给保卫科打电话，让他把车挪走。哎，他怎么知道你叫什么名字啊？胸膛上写着呢。你傻呀？太帅了！来，好看了，报告。进来。林博士，军训三个月会说报告了啊！来，我介绍一下，这位就是外医科的刘主任。你好。哎，不，你好。哎，早就听院长介绍过你了，说你年轻有为，难得的人才。你在美国那边工作学习多年了，特别是掌握了这个断肢再植技术。哎呀，你来我们这儿，那就是我们医院的宝贝了。对不起，我不打算来你们医院了。啊，林博士，你你你跟院长先聊，呃，我回去安排一下。呃，给你开个欢迎会呢。哎哎，刘主任，不麻烦了，我真不打算拦你们医院了。你们聊，你们聊。刘主任，李博士，你这不请假就往回跑，这是违反军纪的。我知道，可是军纪已经对我没有约束力了，我打算退伍了。来来来来来，坐坐坐，先坐坐下，先坐下，咱们好好谈一谈啊。
医院三个月前就进入了撤编单位序列，你为什么还以建创伤外科中心的名义把我给招了？啊？你听谁说的？你管我听谁说的？有没有这回事儿啊？我们现在不是正争取把这个医院留下来吗？医院都快没了，你还给我画那么大一个饼，你你这就是欺骗行为。我是说了，你来了，我们就组建一个创伤外科中心。你这不是军训刚刚结束吗？别跟我玩文字游戏，我放弃了国外的优厚待遇，我咬着牙军训三个月，每天做着这个创伤外科中心的计划。可我得到的消息却是，这个医院快没了。你着什么急嘛？啊？留得青山在，不怕没柴烧。青山都快没了，还烧个屁呀、啊！你看，你看杨博士呢？你这你这说的什么话呢？你把我当杨博士看了吗？你这赶赶快给我办退伍手续！我跟你说啊，这是军队，不是大车店。你想来就来，想走就走。那你当初是怎么给我许的诺呀、啊？你，你就是一言而无信的骗子！你，你再说一遍，言而无信的骗子怎么了？你，你给我滚！谢谢，就等您这句话。你是军人啊，说话要算数，掷地有坑。哎，林博士，林博士，有人吗？救救我女儿！医生，医生，主任，这个病人伤很难处理，我们医院没有这个技术，怎么办？我看看。谁病人家属？我是我是。哎，赶快找车转院。这个手术我们现在医院做不了，市医院也做不了，得上省城。你们是部队医院，你们是人民解放军，你们怎么能救不了这孩子呢？听我说，我们医院的条件有限，现在只有省城有这个条件能做这个手术，得抓紧时间，否则孩子这个手术保不住了。医生，我女儿还小，我求求你们，你们要救救她，我求求你们，我求求你们了，我求求你，你听我说。是吧？我们现在医疗条件啊有限，只有省城现在有这个手术条件，知道吧？不是刘主任，手术我能做啊。谢谢你，医生，谢谢你，谢谢你啊！你一定要救救我这孩子，他还小，他不能留下什么残疾啊！哎，林博士，那打那打。现在的情况是这样，院长，这个女孩呢腕部骨折，接骨不是问题，但她血管损失严重。如果要是这个接不好的话，将来会残废，甚至截肢。院长，不能去省医院，这路上就要几个小时。这种手术越早做，成功率越高。如果我们没有做这种成功的把握，我们就不如送到一个能做成功医院去，这是对孩子负责。我有把握做这个手术啊？你有百分之百把握吗？医学上谁敢说百分之百啊？这风险肯定有，但我之前成功的做过几次类似的手术，我有信心。林博士，这个你刚来报道，呃，恕我直言，这，哎，说白了，我们还都没看你做手术是啥样子，这出了问题谁负责呢？我负责。你你负责？啊，不不不，呃，你还没正式上岗呢，这个事儿不不不不急，院长，咱们医院可好几年都没出现过医疗纠纷了。你看这个事儿，院长、主任，车已经准备好了，在门口等，等等。呃，院长，这林博士，我看转院吧。院长，您请我来是不是为了开展显微外科？当然了，以后我我现在不是为了您给我画那张饼，我是不希望那孩子失去那只手。您不相信我，为什么请我来啊？这可是证明您请我来的诚意的时候。好，不转院了，赶快做手术准备。院长，这可不是个这个事情，我定。
，这个事情我看你就交给我来处理。院长，你太有远见了，这下咱们医院有救了。<笑>我先去看看啊。哎哎。你手术做的可真棒，快了吧？还行。哎，小姑娘，啊、你去帮我买杯咖啡呗。买咖啡？啊，呃，要不加糖不加奶的，我那裤兜里有钱。好，谢谢啊。先去给他买咖啡了，他点上单了，我先走了。奉命带你回新兵营，请你配合。好啊，好啊，赶快把我从这家医院带走。哎，等等一下，同志，能不能让我先通知一下院长啊？他现在是我们的人，出了任何事情我们都要负责，必须跟我们回去。不是，您听我说，首长，请不要妨碍我们执行公务。不用缠着我。那个人已经回来了，就不要再带走了吧。啊，留下交给我们了。啊，对，呃，我们一定让他做出深刻的检讨。再说他刚救了孩子，将功折罪嘛。首长，他救了人，我们也很感动。救人就是应该得到表扬的，但是他违反了军纪，按规定还是要处罚的。在没有脱离部队关系之前，他仍然是我们的人，所以我们必须要把他带回去，否则就是我们的失职。对不起了，长老。院长。后会无期啊！再见了，漂亮的护士长，拜拜。咖啡，咖啡。护士长，他他不要咖啡了。你快成一个花痴了，你啊！大还没被关过呢，谁不是第一次啊？我马上就要退伍了，陪你关一次禁闭，拦截不我。那我也要退伍，我不当军人还不行啊？你当部队是大车店呢，想来就来，想走就走啊
哎，你这话怎么跟那骗子院长说的一个腔调啊？他就是一个言而无信的骗子。刚才说什么啊？你再给我说一遍。我告诉你，林子阳啊，你们院长是不是骗子我不管，但你不准侮辱军装，知道吗？我没侮辱军装吗？我告诉你，林子阳啊，我们这些老兵都舍不得脱下军装。穿你还不穿？班长，我你要是喜欢，我退伍了，把我的军装送给你还不行啊？林子阳，等你脱掉军装那一天，你会明白的。班长，你们关机闭时间结束了。我是半天，你是三天，你不陪我了 ？Yes。关他三天禁闭，关完了还得让咱们去接。人家新兵营是按照纪律条例办事的，我看这是好事。先替咱们十二排的威风，要不然以后啊还不服天朝管了呢。给你派辆车，你把他接回来。我去啊。你是外医科的协理员，你其实代表院里去，怕他行李多，就带辆救护车去吧。禁闭期满了，军训结束了。林子阳同志，我代表医院接你回去。漂亮的护士长，我才不回去呢。林博士，你已经是个成年人了，这应该不是解决问题的办法吧？你就告诉你们的院长，我就在这儿退伍了，我不回去。他不愿意回去，就把他留给你们吧。你们管不了，也不能往我们这儿推呀、啊。那怎么办呢？我也不能绑他回去啊。九班长，到！通知警卫连，协助医院领导把他送回去。这儿。那我在外面等你啊。班长，不用这么隆重吧 ？Yes。立正。目标：九班宿舍。外医科的护士长兼协理员，我叫冷玉轩。呃，你被分到外医科了，以后我们是同事。你不用教育我了，我回去就退伍吧。你说什么？我说我要退伍。你不是在说笑话吧？我被关了几天禁闭，你确定我有心情说笑话吗？退伍不是想退就能退的。你的供给关系，新兵营已经交给我了。回去我带你把手续办了。我不办，我说我要退伍，你没听明白是吧？我建议你干一段试试，并不像你想的那么糟糕。跟一个满嘴跑火车的人，你觉得我有必要跟他试吗？院长确实想建立一个窗外的医疗中心，他比你更需要，否则也不会千方百计的把你调过来。我更正一下，是千方百计把我骗来，他是把我骗来的。我建议你慎用“骗”这个字，听上去不是很有礼貌，而且没什么智商。我再更正你一下，现在海归已经变成海带了。说句实话，想找一个好工作不是那么容易的
，从国外回来的求职信，我们医院也接到不少。那你们怎么不找他们去？啊？人挺强势的，你工作中这么强势，回家也得挺强的吧？你老公能受得了你吗？哎，你老公干什么的？各位，我们马上拍出的是 GC 二零零八四九号地块，它位于本市临江区中心地带，占地为十九万零三百八十四平米，是当之无愧的地王。我们本次起拍价为一亿，每次加价为一千万。现在我们竞拍开始，一亿一千万，一亿两千万，一亿两千万。这位先生，一亿两千万，一亿三千万，一亿三千万，一亿三千万，一亿四千万。这位先生，一亿四千万，一亿五千万。二十号这位出道，一亿五千万，一亿五千万第一次，一亿五千万第二次，一亿五千万。杨毅。两亿，这位先生出到了两亿。幺零六号先生出到了两亿，两亿第一次，两亿第二次，还有没有？两亿一，两亿一千万。二十号出到两亿一千万，两亿六。这位先生出到两亿六千万，两亿六千万第一次，还有没有比这位先生出的更高？两亿六千万第二次，三个亿。二十号这位先生出到三亿，三亿第一次。还有没有超过这位先生的？这位先生三亿第二次，还有没有出的比这位先生更高？三亿第三次，成交。主任，谢谢你啊！恭喜啊！恭喜你们成为我市新的帝王啊！放心，我们一定会按照政府的要求去办事儿。好，再见，再见。陈总，恭喜！好，谢谢。陈总，恭喜啊！谢谢。谢谢可以，陈总。陈总，能不能请您谈一下，您现在最大的感受是什么？哎，我现在的感受就一个字儿啊，爽。<笑>您能谈一下你成功的经历吗？我呢是个当兵的出身，上过战场，经历过枪林弹雨，可以说是从鲜血里挺过来的。从我穿着军装，端着枪开始冲锋的那一刻起，我从来都没有停止过。即使到了商场，也从未退缩。土地转让的价格比研究还高了很多，这势必会影响到房屋的升值空间。嗯，你能否预测一下未来房屋的价格走势呢？今天，咱们就到此为止了啊！我谢谢大家啊，谢谢大家，谢谢你们。<笑>好，谢谢陈总，谢谢啊，谢谢。海峰，恭喜啊！你赢了，兄弟啊！狭路相逢勇者胜，你比哥哥少的就是勇气。再见，再见，我们走了。再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再林子阳同志已经被我们安全护送到达，还有什么指示？谢谢你们。说说。你知道吗？这是咱们科呀新来的博士，特别酷。哪酷啊？来个博士那么隆重，用救护车还有那么多警卫。哎，你知道吗？他被关了三天的禁闭呢，特别传奇。林博士，欢迎你啊！啊，总算回来了啊！坐哪儿啊？哦，呃，那个小马，带林博士到他宿舍去。三居室啊<笑>？是是是。哎，来人，不是，你你怎么给带这来了？是你通知我明天到，我这开了一下午会，哪有功夫给他腾宿舍呀、啊？什么宿舍？这是咱们特招的人才，要住三居，不是宿舍。不是我要住，是你们院长答应我的条件，这是。我们医院就没有三居，要是有也早得分了。哎，我不早通知你们了吗？我告诉你啊，要是院长知道你们这么工作可不行啊！你今天必须。特
招怎么了？特招有什么了不起的？院里有规定，新来的必须住集体宿舍。再说，就这个点了，你让我找谁给你腾宿舍去？你就是站着说话不腰疼啊！有本事啊，你去找三居，去找啊，去啊！不是你俩说清楚没有？我到底住哪儿啊？今天？林博士，咱们医院确实有规定，单身只能住集体宿舍，要不……行，你解决不了是吧？我找院长去。不是，哎，林博士，我跟你说，我必须去院长那告你，你给我等着吧。去，咱医院就这条件，找谁告也没有三居。小冷啊，我和院长把你叫来啊，是交给你一个重要的任务。你是心理人，希望你能克服困难，把它完成好。这个林博士啊，是个人才，我们好不容易把他挖过来了。可他现在要走，他对我们医院呢至关重要，甚至会影响我们医院的生存，咱们一定得把他留下来。他影响有那么大吗？能影响我们医院的生存呢、啊？我们军区啊，被军委列为后勤保障的试点单位。第一批进入整编，区下八家医院只能够留两三家，你说谁不想留下来？我是这么想啊，如果我们成立一个。军区级的治疗中心，那我们留下来的希望就非常大。成立中心，就要有响当当的学科带头人。他呢，在骨科和显微外科这方面啊，有很多的科研成果，又是个海归，所以啊，他是我们申报成立中心的一张王牌。小龙，你听明白了吗？要是依着我的脾气，我不用他申请，我立马直接给他办转业。但是现在不行啊，他是人才，咱们医院需要他，咱们得哄着他。你呀、啊、是协理员，你得协助院里做做工作，把他留下来。哎，院长说的一点都不夸张啊，也许咱们院的命运还真就在他的手中。我做工作估计不行吧，人家是冲着院长给他画的那个大饼去的。小冷啊，我们都是做政工工作的，那不难要我们干什么呀？行，政委你别说了。我尽力而为吧。哎，但是人家要的那个饼，你们能给人兑现吗？你先把他的心安下来。至于那个饼，由我来做。哎，这这不是扯起来了？你们怎么怎么都跟饼干上了啊？我申请转业，请你们批准证处给我办手续。林子阳同志，你是一名军人，军队不是你说来就来、说走就走的地方。为什么不能走啊？我是来服役的，又不是来服刑的。你说什么？服刑？这话你也敢说？我看你这现在这个德行，真应该再多关你几天禁闭。别拿关禁闭吓唬我，是你们违约在先。从法律上讲，你们还应该赔偿我呢。违约？哎，林子阳，我问问你，你当兵的时候跟谁签约了？啊？你是一名军人，从你穿上军装那一刻，连生命都不属于自己的。你竟然管部队要赔偿？我没跟部队要赔偿，我是跟你们要赔偿。你们把我骗到这儿来，不仅造成了人才资源的浪费，造成了军费的浪费，更对我个人造成了不可估量的损失。你们耽误了我为部队做贡献，这就是渎职。我要找个律师，对，我要找个律师。正好我要出名了，我要打一场我军历史上第一例劳务纠纷官司。肚脐眼长后腰上，反了你了，林子阳，你要冷静冷静的。有什么事情慢慢的谈，我不跟你说，你在我这儿已经没有任何信誉了，你们谁都不管我是吧？好，我什么都不要了，我这就走，我这就走。哎，雷叔，我这，赶快把他追回来，追回来，雷叔，不行吗？啊？什么东西呢？啊？林子阳，你还想当逃兵吗？那昨天出来。你这么做是违反军纪的，你知道吗？你能不能冷静一下？如果你办转院的话，我帮你办。你说了啊？对，你想好了，到时候别后悔。我现在才后悔呢。转业是件大事儿，你得分析一下利弊吧。咱们先想想好不好？如果不办会怎么样？浪费青春，浪费生命啊！我看未必吧。我们这个医院可能保留下来。我们科里有两个骨科专业的硕士，可以做你的搭档。王院长不是已经答应了吗？到时候给你借一些资金，给你买一些专业的设备。他当时的豪言壮语比你现在精彩一百倍。就算一切都不成，那我们办转业行不行？可是，在部队里面办转院是要按规定办一些手续的。我不要这些手续，我什么都不要了。你不办手续，你走不了。你是一个没有身份证的人，如果没有身份证，所有的大院都不可能要你，你也不可能出国。这招太狠了
，你好好想想吧。我是为你好。林博士，这是我们外医科所有病人的病例。如果你有什么不清楚的，可以问甜甜。知道了，放这吧。那你好好看啊。你给我好好看着他，等他跑了啊。如果他跑了的话，你就别想进步了。林博士，我就在这儿陪着你了。有什么事儿呢，你就问我。我跟你说，王总，只要咱们俩联手。现在这个形势就是这样。啊，陈总，建委的前主任已经联系上了，他说今天晚上有时间可以谈一下。太好了，这样杨娜，把那个海上明月最大那个包间定下来，去吧。好，你先忙。老王，晚上一块儿去啊。我去啊。你得帮着吹吹风。对了，海峰。我听说这个钱主任是你岳父的老部下，叫嫂子一起去呗。哎呦，他这个人，从来不愿意出席这种场合。打个电话问问。行，试试。喂。小冷啊，我，哎，晚上有个饭局，你必须出席啊。我，我就不去了吧。对方姓钱。是爸的老部下，你必须去。就这么定了，你先把小雨接回来，待会儿我到医院去接你。啊，就这样。嗯，好，嗯，再见。他去吗？答应了。就是。让你看病例，不是让你这儿看闲书。我为什么要听他的？我们护士长可厉害了，没人敢不听他的呢。所以刚才他把你叫到门口，让你看着我，你就一动不动的盯着我，是吧？我没看着你，我是在跟你一起工作。那我也交给你个工作吧。什么呀？帮我去买杯咖啡。我那有咖啡。我不喝速溶的。好，嗯。哎，给你钱。哎呀，不用钱，一杯咖啡能多少钱？你等着我啊！哎，林博士，你不会趁机溜走了吧？我一大活人，我想走，你能拦得住吗？哎，你收话算数，我去给你买，你等着。行吧，行吧，我知道了。好嘞，嗯，就这样吧。师傅，咱掉个头回去吧。哎，好。我不让你陪着他吗？怎么跑的呀？就从门跑的。废话，我问你怎么没看住他？我去给他买咖啡了。你有点出息行不行？我又不是看守。再说了，这是女护士值班室，她在这儿也不合适啊。啊，找了吗？没有，还没找着。哎，这手机到现在也打不通
，这事儿也怪我，临时出了一个急诊，没早点跟他沟通。主任，我建议马上向上级汇报，别真的跑了，到时候院长问起来谁负责呀？你看呢？要不，要不再等等吧，万一他出去吃顿饭，然后手机又没电了。他出去吃饭也应该请假，这是部队的规定，知道吗？我是知道，他不知道啊。是是。手机一直关着机，反正好几个小时了。我这小懒啊，你的工作是怎么做的？你又让他跑了，你看。院长，你不能捆着他呀。他又不是个板凳腿，那他想跑，你还能管得了他？这个林子阳也太没组织纪律性了，思想太麻痹了。他以为他还是在地方呢，稀稀拉拉、吊儿郎当的。别忘了，我们这是部队，你现在是一名军人。就算你没有逃跑，那也是不嫁外出啊，对不对？还把手机关了，什么意思啊？院长，我建议立即向上级汇报，让纠察队抓他。还向上级汇报纠察队？你知道他现在在哪儿吗？报上去了，咱们医院光荣啊！啊，咱们得跟他一块儿挨批。切，我跟你说，现在哪个单位出了事儿，撤编先撤他。可如果他要真出点什么事儿，那等于咱们是隐瞒不报啊，那罪过可就大了。哎呀！你就是上派出所报尸，你也得有十二小时不见人呢，啊！你不能出去吃顿饭买捆菜，没见着人你就报尸，你总得给咱们自己留一个找他的时间吧？可他为什么不开机啊？那我哪知道啊？嗯、哎，小冷啊，这样你加个班，你就守在值班室里，哪儿也别去，半小时呼他一次。如果晚上十点不归队，你向我报告。是。你好，你所拨打的电话已关机。老冷啊，赶紧快快快，别磨磨蹭蹭，赶紧走，快！我今天去不了了。怎么去不了了？科里出点事儿，政委让我在这儿盯着。哎，今天晚上这个饭局很重要啊，钱主任可就是为了见你啊。可可真没法去啊，这下了任务，那我怎么办、啊？儿子呢？儿子，我没接，我搁学校。你怎么这样？儿子你也没接啊？我我去不了，我怎么接呀、啊？行行行行行，那我走了。提醒我嫂子，他是干嘛的？我这个人呀、啊，从来不愿意在外面说家里事儿。
你就住这儿。这儿怎么了？这还挺好的。我家挺乱的，我就不请您上去了。啥时候请你们叫男朋友了？到时给我叫啊！没事儿，邻居老这样。那我先走了，您慢点开车。好，上去吧。走了哈。嗯小冷啊，电话接通了没有啊？嗯、呃，我已经给他发短信了。嗯，他现在没联系上。你先休息好不好？有情况我跟你汇报。哎，好嘞。嗯。喂。Morning。Morning， 你个头啊！林翔，你去哪了？啊，协理员啊。我在江州呢，我跟你请假啊。你人都走了才跟我请假？这不双休日吗？我休息啊。双休日离开驻地需要请假，你不知道啊？我来这儿就是做两台手术就回去了，我跟你说过了啊。我没听见。我我没来得及请假补假还不行啊？林子阳，你赶紧给我回来，否则的话，我让纠察队去抓你。你吓唬谁啊？我跟你汇报了我的目的和位置，就不能算是逃兵。而且我还有补假的从宽情节，顶多算个不假外出。林子阳，你真的不怕处分呐、啊？你处分我好了，我答应人事儿我得办啊，不能像你们院长似的说话不算数。我告诉你，这个责任太重大了，我根本不可能替你承担的。你不用替我承担，你就替我证明我请假了就行。你要不然就让他们把我开除了。行了，就这样，拜拜。喂，喂。林博士啊，你看昨天可真是辛苦你了。你说你刚到我们这儿，根本没顾得上好好休息，立刻就进了手术室，做了那台大手术。哎，那手术做的真漂亮啊！应该的，应该的，我也得熟悉环境。哎，呃，我们医院这个显微外科的情况你都看到了，都是国际化的医疗设备。说句实在话啊。我们这儿就是缺人，就是缺像你这样的人。我们这是合资的医院，工资水平绝对不会比国外。哎，这那些都好说。我现在就是需要平台，想做一些高难度的手术。这个没问题啊，只要你愿意的话，你随时可以像昨天晚上似的，在手术台进行手术啊。可是我，不是当兵了吗？我那手续特难办。哎呀，你退伍过来吧，林博士，我跟你说句心里话啊，我是有足够的耐心等着你来。真的，呃，要么这样好不好？每个周末呢，你过来两天，做两台手术，周一你再回单位上班不就行了？行啊，啊，还有，那个酬劳那个事儿算不算？哎呦，这这这这都好说，我就是想做手术，一做手术我就高兴了。哎，先进来了。<笑>不用压，不用压，我自己走，我自己走，这怎么了？这怎么回事？回去打电话啊！哎，好，哎，你们走。林博士，你们两个在车上等我一会儿吧。在回去之前，我能跟你聊聊吗？有什么好聊的？我是打定了主意，肯定要退伍的，聊什么也没用。其实我觉得你可以考虑留下来，或许你留下来的话，结果未必像你想的那么糟糕。还好比不遵守诺言更糟糕的事儿吗？还有你们那个政委啊，动不动就拿处分啊、上军事法庭来吓唬我，什么素质啊？还领导呢？嗯，有个问题我想问一下，既然沈忠心那么好的话，那最后你为什么会选择了我们这个一穷二白的医院，没有选择沈忠心呢？那你去问省中心医院啊，你要不要他们院长电话？我给你。省中心医院病人多
，经费也很充裕，这是大家都知道的。但是据我了解，在那里你好像并没有被特殊人才特殊对待吧？好像被闲了半年，能告诉我为什么吗？我说这些你不要多心啊。你千万别生气，我没有别的意思。就跟你生气犯不着，我要生气跟你们院长、政委。林博士，恕我直言啊，现在像你这样拥有丰富的临床经验和科学成果的医生，其实并不是很少，所以拥有资本未必能够独步天下。从某种程度上来看，其实你面临的竞争跟大家是一样的。这些事儿不用你给我操心，你没看见吗？像这样的民营医院，请我的多的是。是，这样的医院给你手术做，给你很多钱，但这样和你在国外有什么区别吗？尽快的建立一个适合你的平台，尽快的展开你的专业领域，尽快的做一个学科带头人，甚至尽快的当一个年轻的院长。如果我没猜错的话，这才是你最想要的吧？这确实是我来你们这家医院最想要的。可是现在什么都没有啊！机会是要创造和争取的，不是要来和换来的。正因为我们这家医院面临一些危机，所以你才有机会能够施展你的才华。也许你能拯救这家医院，也许这家医院能造就你，这都不好说。也许你是他将来的主人，就看你有没有勇气，有没有胆量，敢于接受这个挑战。你觉得呢？这是你的意思还是院长的意思啊？当然是院长的意思了。他还挺大气的，我当众骂他，他还挽留我，啊，他脸皮咋那么厚啊？现在像这样厚脸皮的院长真是不多了，所以你应该考虑好好珍惜啊。他留我，他为什么不亲自来接我啊？院长是个老同志，你是不是应该给他点面子？对，给他面子。走吧，上车。杂志是点单位，你说上级首长、兄弟单位都在看着我，你说我这个特殊怎么给你啊？我怎么能给你啊？您说，要是咔嚓一下裁了，倒省事了。现在是精简，你说让谁留不让谁留，这都是挨骂的事情。咱们是守着机关的医院，我想这也不能说说,说裁就就裁了吧？真是难死了。不是，您您给我想想办法。我是想给你想办法，但你也得想想办法，是吧？你不能老靠我一个人啊！你也想想办法，好不好啊？哎，部长，院长，你们要钱也得弄出点名堂来，出出名啊，对不对？啊，要不然，你说以你们医院为中心，收编其他医院也不是没有可能的呀。这是首长的意思吗？我的意思不代表首长的意思，可是那你们也得争取争取啊！你们医院最近不是特招一个什么人才吗？林子阳同志是一流的显微外科专家，人还没有正式上班，就在我们医院做了一例创伤外科手术，非常成功。呃，政委现在宣布对他的任命。好，经过院党委讨论，报军需批准，林子阳到咱们外医科工作，职务是副主任。大家欢迎，谢谢大家。这是我在这儿做的第一例手术，也许是最后一例。哦，呃，林博士是说呀。将来创伤外科中心成立以后，那就不在外医科做了、啊。不对，我说的是在这个医院。趁今天大家都在，我正式宣布，我要申请转业
。在转业手续没有批下来之前，我暂时在这工作，请大家多关照，谢谢。散会。多年背个毛头小子几号过去了，失败啊！你看看，别人都是越干越进步，我是越干越抽抽，永无出头之日喽！老秦，别瞎琢磨，这个林子阳是没处安排，临时到咱们科挤挤。你放心，他不会影响你前程的啊！主任，你可是太实在。这就是个信号，咱们这些老家伙要被淘汰了。老钱，别想那么多。这个小林他医术再高，他毕竟是个年轻人，还得靠我们老同志传帮带。呃，把我们淘汰了，谁带他去？哼，就怕是带完了，你这个主任也带到头了。你可得长个心眼儿，别有朝一日这小子照片贴到你前头去。嗨。培养年轻人，让年轻人进步快一点，这不是咱们职责吗？是不是？老弟是主任啊，境界就是高。别瞎忽悠我。甜甜，你在哪？哎，你不是换班了吗？怎么又来了？我来看看。这是我疼。疼啊？这儿疼吗？嗯。这儿呢？这儿。疼是好事儿，说明恢复的不错。那医生，那我女儿这伤会不会落下什么残疾啊？嗯，以后得尽可能避免剧烈运动。本身这是带她去上舞蹈班的，这孩子的舞蹈跳的特别好，将来还想当舞蹈家呢。这下让我给毁了。嗨，我原来的理想是当天文学家，找外星人，这不也当医生了吗？叔叔，真的有外星人吗？有啊，等你腿好点能下地了，叔叔就带你去外边看星星。那些外星人啊，都在那些星星上。那叔叔还有很多这方面的图片，明天拿给你看好不好？好啊，谢谢叔叔。哎，不客气。那你好好休息，休息好了骨头长得好啊。嗯，那叔叔再见。再见。再见。谢谢你，谢谢。林副主任，你对病人可真好。一个愿意把命都交给你的人，你能对他不好吗？嗯，哎，你是双子座的人吧？这个星座的人花心、聪明，呃，艺术气质强，性格两极分化，可以说是天使，也是魔鬼。魔鬼？魔鬼至少真实啊！嗯、哎，明天晚上我跟小汪小来他们一起吃饭，你要不要一起来？好啊，魔鬼也需要放松啊。好啊，那明天见。明天见。拜拜。叫什么林副主任啊？以后就管他叫头。哎，对，叫头，我们为我们的头干杯！来，为头哦！尤其是甜甜，你说什么呢？你看甜甜啊，虽然长不太漂亮，但是我们王医生约了那么多次，一次都不来。哎，林副主任，你怎么不高兴啊？是不是还为轮转的事生气啊？没事儿的，哎，他们都去过的。是啊，没错，我我们来医院的时候都被轮转过，实习一年了还被轮转，但是我发现轮转还是有好处的，就是能把全院。
最漂亮的护士全部考察一遍，真庸俗，真的大错大错，太像话了，你懂了。吃东西，吃东西，吃点东西。哎，你们对这个医院未来的发展有什么看法啊？呃，这个问题有点太大了。反正我跟小乱吧，就是走一步算一步，活一天算一天，是吧？好。其实我觉得你来，我心里真的挺高兴的，因为你说了许多我原来都不敢说的话。不管怎么着，你做什么我都支持你。没错。但是，要是他闹够了，拍屁股走了。怎么办？你说怎么办？怎么办？好，你，你不会到时候真拍屁股就走了吧？说实话，我之前真不想在这儿待了，但是看见你们俩呢，让我看到了一点希望。有你们两个军医大学的研究生给我当左膀右臂，我们就成了黄金搭档。黄金搭档。重要的原因，就是这样一个充满危机的医院，会是我们这波年轻人最好的发展平台。这里的未来是我们的，我们要一起努力，把它建设成为一个全世界一流的创伤中心。我们要成为这里的领导者。好，好，好，好，好，好，好，好，好，行吧。我怎么觉着我在院长办公室听院长就职演讲呢？跟着我干也不是没这可能啊！跟我说，开院长，院长，来，开开开！哎，这屋吧。好，长风，恢复的都挺好，但是绝对不能吃辛辣的。八床，李凡对吧？啊对，有没有什么不舒服啊？啊没有，这吃的什么呀？骨头汤。他不能吃骨头汤。刘主任说了，让我们多吃蹄膀、筒子骨，这样能补钙。这骨头啊，好听的快一点，吃什么补什么嘛。你要补钙，可以喝牛奶、吃虾皮，不行可以吃钙片。他血脂本来就高，不能吃太油腻的东西。嗯。每天下地活动多长时间啊？刘主任说了，每天不能超过半小时。依他现在的情况看。每天至少要活动两个小时，这样能恢复的更快一些。啊，其他都挺好的啊。呃，这样啊，我建议你们还是用刘主任的治疗方案。刘主任是咱们医院有着多年临床经验的医生，他对你们的治疗和恢复还是很了解的。你看你现在这个恢复的情况，刘主任说的还是对的啊。每天的活动量最好别超过半小时。好，谢谢啊。哎，林副主任，十一号病房的病人，等你查完房就要出院了，要不我们先去看看？啊，秦副主任，我们先过去吧。那好，好，好，好，好好休息啊。嗯，好。要不这样，咱们跟院里商量一下，让他去转科吧。你的意思是说把他支出去？哎，别这么说呀，正常轮换嘛。那要等到再转回来。我们这医院还不知道在不在了。嗨，你说的这是两回事儿，眼不见心不烦。其实我觉得林子阳这个人吧，就是个性很强，有的时候比较自我。你啥意思啊？你不同意他去专科啊？我觉得，毕竟他手术做的还是不错的，如果留在我们科里面，能发挥他更大的作用。能发挥那也是副作用。我同意他的按规定轮转，我反对。为啥？你们不觉得这个人很麻烦吗？是麻烦。到时候因为转科再闹什么意见，那麻烦就更大了。到时候你们谁都不管，又让我去做他思想工作，我天天做他思想工作。咱们也是按院里的规定来嘛，是吧？要不这样，我请示一下啊，好不好？就这样。<笑>我说手艺兄啊，在咱们这个城市，这么大的项目，除了我老陈，还有第二个人能做吗？进来
他不是说你，放心，资金没有问题。哎，谢谢啊！哈，改日剧，改日剧。杨娜，这个项目跟进一下。另外，你把那个赵总盯住了。公司这两天事儿多，家住的远，你就别回家了。我让人事部门给你安排了个近的住处，你找一下他们。去吧，没什么事儿了。哎，我老陈啊。什么时候咱们聚聚喝点酒啊？什么无事不登三宝殿？院长，您觉着呢？林子阳初来乍到的，肯定会有点水土不服。是，你是老同志了，你多关心关心他嘛。他快来一个月了，可一直都在我们科待着呢。嗯，您也知道，咱们这个医院分科不是那么细，按规定。新来的医生都得各科转转，去熟悉熟悉情况的。啊，你你是不是要往外推他啊？院长，嘿，新来的转科这是医院规定的，我没别的意思啊。行了，他刚消停会儿，你让他各科一转，弄得全院都不得安宁。那行，那就让他磕我们一个科霍霍。哎，你，我没别的意思啊。你的意思大了，你以为我不识数？大夫，我今天能出院吗？我单位上好多事儿呢，我着急走啊。今天出院也可以，但是我建议您再多住两天，这刀口开的有点大。啊，秦主任，你怎么把伤口给我开大了？你这不是耽误我事儿吗？刀口开大了。谁说刀口开大了？啊！我跟你讲啊，刀口的大小是根据穿钉固定的需要。刀口开小了，钉子能进得去吗？我还跟你说，每个大夫的治疗方案和说法也不一样，懂吗？你呀、啊，就听林副主任的，妈，在这好好休息，多住些日子，好吧？别胡思乱想。那。那这，真没事儿啊？没事儿。不担心啊，大夫说没事就没事。院长啊，这篆科是医院的规定啊。你是老同志了吗？你怎么就不能体谅体谅我呢？我，你这。是你，院长，我是从部队成长起来的，知道传帮带的作用。你放心，我一定给林博士创造一个好的工作环境。院长，干不了了啊！这工作我干不了了。怎么了？怎么了？主任，别着急，慢慢说啊。能不着急吗？院长，那个林子阳他狂什么呀？他狂。主任，你就太老实了。院长，刚才查房，当着大伙的面就挑我们的毛病，什么意思？啊，什么意思？刘主任和我大小也是外科这么多年的专家吧，他不了解。院长，您可是清楚呀，您可是看着我们一步一步的成长起来的，是不是？他才当兵几天呀，就这么目中无人，别以为大伙看不出来，当着众人的面炫耀一下自己的医术，树立自己的威信。我们可以理解呀，是不是年轻人嘛？那也用不着踩着别人的肩膀往上爬呀。院长，我跟你说，他呀，压根儿就不是咱们当兵的料。哎，秦副主任呢？是不是告我开状？哎，这林子阳真够牛的。当然牛啊，人家说的就没错，是没错。但是他头马蜂窝，不能黑胡子，少管别人闲事儿。再说秦副主任那技术，那倒是。哎。我让病人尿袋给换了。甜甜，你去忙，我来。怎么着，红红干这事儿啊？啊，我会，我经常换，没事儿。
。刘嫂，我来吧，我来。刘嫂，那个谁呢？小雅呢？啊，小雅妈妈刚才病了，送到急诊了。哎呦，这孩子急得不行了！我让他去，把老人家先安顿一下，他马上就回来。你是名护工，病人发生紧急情况，你知道怎么处理吗？我知道，我懂。你们这儿管理怎么那么混乱啊？以后护工绝不允许再插手护士该干的事儿。凭什么呀？凭什么不让我干了？哎，护士长，我出过错吗？真是的，被窝里伸脚丫子，你算几把手啊你？哎，刘嫂，刘嫂，怎么样？你过来，没事没事。刘主任，刚那新闻比较特殊，他刘主任爱人，而且他对护理工作挺熟练。亏你是个医生，说出这样的话。护工就是护工，是谁的爱人，他也干不了护士该干的事儿。他能对病人的生命负责任吗？林夫人，王医生他不是这个。对不起啊，是我工作的失误。你没对不起我，是对不起这位患者。这里每时每刻都可能发生意外，我看你也别兼职了，还是安心做你的护士长。不管怎么说，你们都是老同志了嘛，受党多年的教育嘛，思想觉悟要比一般同志要高。他是个新同志，又是个年轻人，难免有些个性缺点什么的。咱们要看他的主流吗？院长，你放心，我跟秦副主任，我们一定配合好医院的工作。可是，一定要好好的合作，对不对啊？是。你们外医科历来都是咱们院的先进科室，啊，一定要创造一个好的气氛，好开展工作吗？是是，老这么折腾，他行了，没有事就去吧。那啥时候是个，没说完呢？那什么时候是个完呢？院长。你好，护士长。林副主任。你找我有事吗？你能请我先坐下吗？请坐。你脸色不太好啊。你找我来是来分析我的脸色的。因为刚才的事儿不高兴了吧？你不会认为我是故意报复你吧？我们之间是工作，我个人又没得罪你，你为什么报复我？再说了，我觉得你刚才批评是对的。是我们的工作失误。我就说护士长没那么小心眼儿嘛，我本来是想找你道歉的，现在看没这个必要。怎么没这个必要啊？起码你现在知道助理同志之间的团结了。有的时候说话确实得注意点艺术。不是这事儿得说清楚啊，我们是医生，不是演员，我们只需要技术，不需要艺术。我们是医生，不是律师。你总喜欢这样说话的时候咄咄逼人是吧？我要写检查了，你随便做啊，我不陪你了。你让我出去就直说呗，能不能直率一点？我喜欢直率。滚！这样直率吗这栋别墅位于我们整个小区的核心地带，后面是区内湿地公园。一看您就是经常忙于公关的企业家。入住了这栋楼啊，绝对可以得到最佳的修养值夜班就不会困了，你其他干嘛呀、啊？省得跟你值夜班啊！我一值夜班就碰上你，烦人。我小名叫缘分嘛，想躲都躲不开。你别记了，下回值夜班还是咱俩对班。我就不想跟你一块值。哎，怎么样？要觉得那个别墅行，咱就把它买下来。可以啊。
你要觉得行就拿来。那你这是？谁又得罪你了？我早就说过，我说你干那个邪脸干了。今天咱们科的业务讨论会有两个内容啊，这个一呢，是把这个月的工作啊做一个小结；这个二呢，就是讨论一下咱们外一科。未来的发展，啊，这个说到未来发展，李副主任，你说两句。好，那我就说两句。客套的话我就不说了。我这人说话比较直率，但都是对事儿不对人，有什么不妥的地方，希望大家谅解。哎，这个有话就得直说，这都是为了工作嘛，是不是？呃，李副主任，这个。也难怪，你刚来啊，对科里情况还不太了解，对大家也不太了解。呃，我先给你捣鼓两句儿啊。其实咱们外医科啊，呃，一直是院里的先进科室，呃，一直有着很好的学术氛围，所以你多给大家讲讲国外的先进技术和医疗信息。这个我们大家共同努力，争取打造出这个呃工作一流。是吧？思想过硬，技术先进的这个优秀团队，争取再多拿几个奖。哎，对了，<笑>主任，我来说吧。嗯，我向大家宣布一个好消息，全军的科学进步奖已经批下来了，咱们的刘主任获了个三等奖，我们大家为他祝贺。哎，鼓掌。哎，不不不不不不不不不。哎，我跟你说啊，这个奖拿的可是很不容易。呃，我想。这不光是代表全国全军的医疗水平，在国际领域，这个奖也是举足轻重的。刘副主任，你刚才想说什么？你接着说。我能说实话吗？这当然的。就咱们医院现有的条件来说，刘主任拿这个奖确实很不容易，我很佩服。但好像也谈不上国际影响吧。刘主任的那个课题我知道，在国内已经算是比较常见的技术了。那不管怎么说，是吧？在咱们部队还是领先的。我不是说了吗？就现有的条件来说，这确实是一件很了不起的事儿。我同意刘主任刚才说的，我们要创一流，要提高医疗水准，但这是需要医院具备一流的设备条件、人才梯队。这鸡窝里永远飞不出金凤凰。呃，说的有理啊，说在意在意。另外，这两天我也发现不少科室的问题，嗯，比如说有的手术记录简略到只有两行字，嗯，有一些小手术是不是有必要做包括 CT 在内的全套检查？还有，我们的护理管理也存在很大的漏洞，护士无故脱岗，让护工干护士该干的事儿，这出了事儿谁负责？大伙都听到了吧？林副主任刚来了几天，这工作做的是真细致啊！啊，连护理的事儿都管。秦副主任，嗯，护理工作直接影响到治疗的效果，这事儿我们不该管吗？李子阳，你才当兵几天啊？你才来医院几天啊？就说三道四的。刚才刘主任开会不是说了吗？我们今天讨论的是咱们科室未来发展的方向。你怎么净批评这个批评那个的？我们今天不是批斗会，就你当，把我们医院当什么了？老秦，老秦，我觉得林副主任说的没错啊，咱们科室的确存在这些问题，而且林副主任刚才是对事儿不对人，他没说他对人啊。出去。哎，呃，什么事儿？来了患者，谁接？主任，呃，王医生，你去。好，主任还是我去吧。为什么让我去得罪人啊？我觉得这个事儿应该是刘主任去谈呢、啊。你是协理员呢，你不得罪谁得罪啊？那协理员就得什么事儿都管啊？那就协理员我不干了，行不行？哎，你校长啊，你怎么也跟这小子一样，说不干就不干了？哎。
我说，小冷要是不愿意去，我看这事就算了。本来我都不同意这个轮转，你不同意不行啊。让林子阳到各科室去轮转，那是经过常委会讨论决定的。你是是常委会讨论决定的，但是我觉得具体问题咱们得具体分析。林子阳他是属于一个有成就的医生，他不属于新医生。新医生来了，各科轮转。好，不管怎么样，他也是医生，不能因为他破坏了院里的规矩，对不对？是院里的规矩。我是说这是两码事儿。哎，好了好了好了，不争了不争了。啊，既然是常委会讨论决定的，那咱就执行。行，小冷啊，嗯，那你就去吧。最后一次啊，以后关于林子阳所有的事儿，我求求你们了，别再让我管了。我早就跟你们说过，这个人真的。行。我去，最后一次了。值夜班是吧？嗯、我有事儿，咱俩换一下行吗？没关系，你跟护士长说一下，他同意了就换。嗯，<笑>好，谢谢啊，谢谢。医院领导开会决定，你要去各科室轮转一下。什么意思？我们医院有儿科、外科、妇科、内科。不，这些我还不知道吗？为什么让我轮转啊？新来的医生都要那指的是那些没有临床经验、没分科的那个新医生，我跟他们一样吗？这是医院的规定，我们轮转的目的是……哎呀，别说那官方的目的了，说说你们真实的目的吧。我只是来宣布一下，如果你有什么意见，可以找领导谈。没意见，反正我是一个要转业的人，在哪待还不是混日子。那好吧，不好。我没说完呢，你们这是报复！谁报复你了？你说话要负责任。科室领导包括你。我不想解释。我替你解释，不就是开会的时候、查房的时候，我说点真话吗？你们容不下说你们的人，容不下比你们强的人，就把我推出去整我，对不对？跟你说句非官方语言，男人不要抱怨太多，听着小气，显得没心胸。我不用你教我怎么做男人。轮转我不去，我就天天在你眼前晃，我烦死你们。他是外科的，没必要来我们内科轮转吧？呃，这个新来的医生到各科去轮转，这是医院的规定，对吧？他是引进人才，是吧？这个你们领导管不了，别往我们内科推。哎，那不是不是不是。我们也是按规定办事儿，他就是到了肛肠科也属于业务对付，是吧？起码是同道的。别争了，先到外二吧。院长，我们这可是普外科啊！再说你把他轮转到我们科，他那样谁敢带呀？他带我们还差不多。院长，您看是不是先给他放到妇科？妇科都是女大夫，以柔克刚，那不挺好吗？哎，你别害我行吗？我还想多活几天呢。你们这都什么意思啊？啊？退什么退？他又不是炸弹。喂，亲爱的。滚！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，我按价值给你付钱。我没太明白你的意思。我想承包这块地皮的工程项目。那你就去竞标啊。我一定要拿到这个项目，但是他不信任我，所以你得帮我。我为什么要和陈海峰作对啊？你再考虑一下，看在。别墅我买了啊，买了啊，明天施工队就开始进入装修了。那谁盯着呀？公司小陈儿。哎，装修这事儿，咱俩谁要有空的话，也得抽空去看看。嗯。住了这么多年你们单位的房子，也该换个大房间住住。这不挺方便的？嗨，你说咱挣那么多钱，不就为了活得滋润点吗？关灯了，又不睡不着。